బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్ఫూర్తిని పొందండి మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి రెగ్యులర్ బెట్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అవును సార్ ఈ మోటివేషన్ క్లాస్ విన్నాను ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను నాకు ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ రూమ్ లో సెవెంత్ ర్యాంక్ ఎయిత్ ర్యాంక్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చేది లేక థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ వరకు లేక ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వరకు ఇది నా టార్గెట్ ఇంత పర్సంటేజ్ రావాలి ఇంత స్కోర్ రావాలి ఇన్ని మార్క్స్ రావాలి ఓకేనా ఈ లెవెల్లోకి నేను వెళ్ళాలి నేను ఇంగ్లీష్ ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను ఇంత ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలగాలి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇలా ఉంది ఇంత బాగా నేను నేర్చుకోవాలి ఈ స్థాయికి వెళ్ళాలి ఏమవుతా నువ్వు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాను లక్ష్యాన్ని చెప్తున్నారు చెప్పినప్పుడు ఏమంటారు చాలా మంది ప్రోత్సహిస్తారా హేళన చేస్తారా ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఉండొచ్చు హేళన చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు జీవితంలో మంచి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు కష్టాలు రావచ్చు ఇబ్బందులు రావచ్చు అవునా సిచ్యువేషన్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కానీ మనం ఆగకుండా ముందుకెళ్ళాలి అదే సక్సెస్ విలేజ్ లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక బావి ఉంది అతని దగ్గర ఒక గాడిద కూడా ఉంది బట్టలు మోయడం కోసం తను ఏం చేసేవాడు అంటే ఊళ్ళో ఉన్నట్టు బట్టలన్నీ తెచ్చి ఇంటి దగ్గర బావి దగ్గర ఉతికేవాడు సాయంత్రాన్ని తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసేవాడు ఎవరు బట్టలు వాళ్ళకి కొంతకాలానికి ఏమైందంటే బావి ఎండిపోయింది ఊరు బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడో బట్టలు ఉతికే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంటి దగ్గర బావి ఉంది కానీ ఉపయోగం లేదు నో యూజ్ యూజ్ లో లేదు అడ్డంగా ఉంది తను బట్టలు మోయడం కోసం గాడిద ఉంటే తన దగ్గర ఆ గాడిద కాస్త ముసలి గాడిదిగా మారిపోయింది ఇక బట్టలు మోసే స్థితిలో లేదు అది అది కూడా అడ్డంగా మారిపోయింది తనే తన మీద బట్టలు మోసుకుంటూ వెళ్ళటము రావటము చేయడం ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆ గాడిద నడుస్తూ నడుస్తూ బావిలో పడిపోయింది ఇంట్లో ఉన్న బావి ఇంటి దగ్గర ఉన్న బావి బావిలో పడిపోయిన తర్వాత అంగ అరుస్తుంది బాగా అరుస్తుంది గాడిద అరుస్తుంది గాడిదను బయటికి తీయాలి లోపలికి ఉంది ఎలా తీయాలి అవ్వలేదు ఇంకా రాత్రి నిద్రపోతున్నాడు ఆ అరుపులకి నిద్ర పట్టడం లేదు పడుకున్నాడు నిద్ర పట్టడం లేదు ఏంటి డిస్టర్బెన్స్ అని బయటకు వచ్చాడు చిరాకు వచ్చేస్తుంది చిరాకు వచ్చిన తర్వాత ఈ బావి అడ్డంగానే ఉంది గాడిద కూడా అడ్డంగానే ఉంది ఏం చేయాలి ఒక దెబ్బకి రెండు బిడ్డల్లాగా ఓ పని చేద్దాం బావిని పూడ్చేద్దాను బావిని అడ్డం పోతుంది గాడిద పని కూడా పోతుంది అని చెప్పేసి ఏం చేశారంటే మట్టి మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చేసి కొంచెం 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 మట్టి పోసి దాన్ని సజీవంగా సమాధి చేసి దాన్ని పూడ్చే ప్రయత్నంలో పడ్డాడు మట్టి పోస్తున్నాడు మట్టి పోస్తున్నాడు మట్టి పోస్తున్నాడు తెస్తున్నాడు పోస్తున్నాడు తెస్తున్నాడు పోస్తున్నాడు ఆ గాడిద మీద మట్టి పడుతుంది గాడిద ఏం చేస్తుంది ఇలా దులుపుకుంటుంది గాడిద కింద పడగానే కాళ్ళు తీసి ఆ మట్టి మీద పెట్టడం మొదలు పెడుతుంది ఇంకొంచెం మట్టి పడగానే మళ్ళీ కాళ్ళు తీసి పైన పడుతుంది అది మట్టి పోసి 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 బావి నుండి పొంది గాడిద పై పెట్టి వచ్చేస్తుంది అర్థమైందా ఆ గాడిదని చంపాలని దాని మీద ఎంత మట్టి పోసినా వచ్చే కష్టాలను కూడా అవకాశంగా మలుచుకుంది అవునా లేదా జీవితంలో ఎవరో మిమ్మల్ని చూటి పుట్టి మాట్లాడచ్చు ఎవరో మిమ్మల్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నించవచ్చు ఎవరో మిమ్మల్ని నష్టించపరచవచ్చు ప్రతి దానికి కూడా చూసి భయపడటం దాన్ని అవకాశంగా ఎలా మలుచుకోవాలి చూడండి మిమ్మల్ని హేళన చేశారు మిమ్మల్ని ఒకళ్ళు అందరాన్ని మాట్లాడినారు మిమ్మల్ని హేళన చేశారు మీలో ఒక కోపం ఉంది ఎస్ ఆ కోపాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి దాన్ని కసిగా మార్చుకోండి కసిగా మార్చుకోండి ఆ కసితో గొప్ప విజయాన్ని సాధించండి సక్సెస్ ఈజ్ యాక్చువల్ రివెంజ్ సక్సెస్ ఈజ్ యాక్చువల్ రివెంజ్ నువ్వు ఒకళ్ళకి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటే ప్రతీకారం దెబ్బతీయటం కాదు నువ్వు గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళటమే గొప్ప ప్రతీకారం అంటే వచ్చే కోపాన్ని కసిగా మార్చుకోండి ఆ కసిని ఇంధనంగా మార్చుకోండి గొప్ప విజయాలు సాధించడం కోసం ఈ పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి అలా కాకుండా ఎదుటి వ్యక్తిని దెబ్బ తీయాలని ఆలోచనలో పడిపోతే నీ ఫోకస్ ఏమవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వచ్చిన ప్రతి సమస్యను కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుని ముందుకెళ్ళగలగాలి ఎప్పుడు చూసిన ఇద్దరు ఉన్నారు లూజర్స్ ఉంటారు విన్నర్స్ ఉంటారు ఓడిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు గెలిచేవాళ్ళు ఉంటారు ఓడిపోయేవాళ్ళు ఎందుకు ఓడిపోతారు సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి గెలిచేవాళ్ళు ఎందుకు గెలుస్తారు సమస్యలు లేవు కాబట్టి అవునా సమస్యలు అందరి జీవితాల్లో ఉంటాయి అందరి జీవితాల్లో సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు లేని కష్టాలు లేని వ్యక్తి భూమి మీద లేడు తెలుసా మీకు అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి అందరికీ కష్టాలు ఉన్నాయి అందరికీ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అవి ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్ళాలి మరి తను విన్నర్గా ఎందుకు మారాడు తను లూజర్గా ఎందుకు మారాడు హౌ లూజర్ని అడిగాం ఎందుకు లూజర్గా మారిపోయావు ఎందుకు ఓడిపోయావు అంటే నేను చాలా అనుకున్నాను చాలా ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఇలా 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 అనుకోకుండా జరిగిపోయిందని వంద కారణాలు చెప్తాడు మనం విని ఊకుంటాం అతను ఓడిపోయి ఊరు కూర్చుంటాడు విన్నర్ని అడిగాం నీకు ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కదా ఓడిపోవడానికి ఇన్ని సమస్యలు వచ్చాయి
చూడండి సమస్యలు అందరికీ వస్తాయి ఒక అడుగు కాకపోతే పది అడుగులు వెనక్కి నో ప్రాబ్లం ఆగవా దూసుకున్న ముందుకెళ్ళు అనుకున్న సాధించాలి విన్నర్కి లూజర్ కున్న తేడా ఏంటి ఓడిపోయిన వాడు ఏం చేస్తాడు ఆగిపోతాడు గెలిచేవాడు ఏం చేస్తాడు మరొక ప్రయత్నం చేసి ముందుకెళ్తాడు సో నో రీజన్స్ జస్ట్ విన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ అర్థమవుతుందా రీజన్స్ కారణాలు చెప్పడం మానేయండి రిజల్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి 